আবার অল্প করে ব্যাক টু সাকিব আল হাসান ইস্যু সাকিব আল হাসান হইতেছে দুবাইতে এক পলাতক আসামির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করতে গেছেন এইটার কারণে সাকিব আল হাসানকে অপরাধী ওয়ার্ড বুঝেন অপরাধী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী পানায় খাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এখন সাকিব আল হাসান বিধায় পারতেছে না সাকিব আল হাসান বড় মাছ বিধায় পারতেছে না কিন্তু যেই পরিমাণ কষ্ট যেই পরিমাণ জিমন্যাস্টিক চলতেছে এটি একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি এবং শুধুমাত্র জিমন্যাস্টিক কিন্তু এরকম না যে আপনার রাস্তাঘাটের লোকজন চায়ের দোকানের লোকজন অথবা ফেসবুকের মবরা করতেছে সো তারা কি বলল না বলল ডাজেন্ট ম্যাটার ডাজেন্ট হ্যাভ এন এফেক্ট সেটা হলো একটা বিষয় সেটা হলো একটা আলোচনার জায়গা আছে যে আমরা কোন দেশে থাকি যে মানুষ এই ধরনের উদ্ভট উন্মাদের মতো কথাবার্তা বলে আচার আচরণ করে না না সেটা না আইনের লোক মিডিয়ার লোক সাংবাদিক এরা মিলে আইনের ধারা বের করার চেষ্টা করতে করতেছে এরা মিলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছে যে কি করা যায় সাকিব আল হাসান একজন অপরাধীর দোকান উদ্বোধন করেছেন কি করা যায় আইনের দৃষ্টিতে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে কিন্তু কিছু করা যায় না এটা তো তিনি করতে পারেন রাইট এদের কথাবার্তাগুলো একটু শুনেন শব্দগুলো একটু শুনেন আমরা একটু শুনি একটু বিশ্লেষণ করে দেখে বোঝার চেষ্টা করি এবং আপনি একটা জিনিস মাথায় রাখবেন একটা জিনিস পুরো আলোচনার সময় শুধু এটা খেয়াল রাখবেন যে সাকিব আল হাসান বিধায় এরা কিছুই করতে পারতেছে না কিন্তু এদের যে প্রচেষ্টাটা যে প্রয়াসটা এটা যদি আজকে সাকিব আল হাসান না হয় অন্য কেউ হইতো আমি আপনি বা অন্য যে কেউ হইতো তাহলে কী একটা অবস্থা হইতো ওই ভদ্রলোকের ভয়ে ভদ্র মহিলার এটা জাস্ট একটু মাথায় রাখবেন শুনেন কথাবার্তাগুলো শুনি একটু দোকান উদ্বোধন করা এটা অপরাধ দেখেন কথা বলতে গেলে তো কি বলবো বাঙালির সাথে তো কথা বলতে উন্মাদ উন্মাদ লাগে এখন উনি দেখবেন প্রমাণ করে ফেলবে এটা যে অপরাধ আপনার কমন সেন্স আপনার ওয়ার্ল্ড ভিউ আপনার জানা শোনা জ্ঞান গরিমা কমন সেন্স বেসিক যে কোথায় যে মাথার মধ্যে একটু ঘিলু যদি ব্রেনে দিয়ে থাকে আপনার কমন সেন্স কিন্তু আপনাকে খুব বারবার বাধা দিচ্ছে যে ওনাদের সব কথাবার্তা কোনো সেন্স মেক করার ক্ষেত্রে রাইট কিন্তু এরা ঠিকই দেখবেন হাজির করে ফেলবে হাজারটা সেটার একটা প্রমাণ দেখবো যে এটা যে অপরাধ দাবি করতে সবার কীভাবে অপরাধ হলো সেটাও কিন্তু আমরা এখন জানতে পারবো আচ্ছা এই ভালো লোকের নাম কিন্তু শ্যামল দত্ত উনি কিন্তু একজন খুব দাপুটে সাংবাদিক একাত্তর টিভিতে সারা তিন এসে বসে থাকে এবং একাত্তর টিভিতে তো কাদের কেন এগুলো আমরা জানি এগুলো গুন্ডা মাস্তার আমি সব জায়গায় আমি তো একটা আইনের কথা বললাম একটু আগে একটা আমি শুধু একজনকে টাকা দিয়ে হেল্প করলাম আমি আর একজনকে অস্ত্র দিয়ে হেল্প করলাম জনবল দিয়ে হেল্প করলাম আবার আমি একজনকে মানসিকভাবে তার কাছে গিয়ে আমি জানার পরেও ভদ্রলোকেরাধ কারণ সে তো প্রমাণিত আদালত দ্বারা সে অলরেডি প্রুভেন না আসে তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে হ্যাঁ এই অভিযোগটা এখন আমি এই ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে তুলতে পারি যে উনি একটা খুন করছে আমি একটা অভিযোগ তুলে দিলাম এরকম উনি আমার বিরুদ্ধে করতে পারেন আমি ওনার বিরুদ্ধে করছেন আমাকে খেয়ে দেবেন উনি যেহেতু খোদা আমি যেহেতু উনি মনে পাই আমি যেহেতু ভৃত্ত উনি আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করলে মনে করেন যে ফকরুল ইসলাম খুনি করতেই পারেন অভিযোগ কোনো সমস্যা তো নয় অভিযোগ করলে কি সে অভিযোগ তো না না প্রমাণিত এখন আমরা যদি হয়েও থাকে ওই লোক এটা স্টিল অভিযোগ তুমি কিন্তু এখনো প্রমাণিত না রাইট সো আচ্ছা মানলাম প্রমাণিত যদি হয়ে থাকে যদি প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ নৈতিক অপরাধ অপরাধী যে ন্যায় নীতির নৈতিকতা আদর্শের জায়গা থেকে এটা হয়তো একটা মোরালি এটা একটা ডিসটেস্টফুল কাজ হয় শেষ একটু কিন্তু কথা একটু তো ঠিকই বলছিলেন পরে আবার ওটার মধ্যে প্যানাল কোড ঢুকেলেন কোথ থেকে হারবারিং দেখি শুনি তো আচ্ছা প্যানাল কোডে বলছে হারবারিং করা রাইট আশ্রয় দেয়া দেখেন বাঙালির সাথে যে কি বলবো এগুলো যে ব্রেকডাউন করতে হয় তখন আবার আপনার এসে কমেন্টের মতো এত কথা বলি কেন এত কথা বলি কারণ ভিডিও কাদের জন্য বানাইতেছে আমেরিকানদের জন্য না বাঙালির জন্য বানাইছে এগুলোর মাথা ভর্তি গোবর আপনারা তো ডিল করেন আমি ডিল করি রাইট সো আপনারা ডিল করেন দেখে জানেন না যেগুলো মাথার মধ্যে কী পরিমাণ গোবর এই যে কথাগুলো বলতেছে এবং এগুলো অবহেলায় বলে যাচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু এমন যেটা বললাম কোনো র্যান্ডম ইয়ে না লাইক ফ্রিঞ্জ কোনো ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলে বসে চারজন মিলে বসে এরা কিন্তু দেশের নাম্বার ওয়ান সাংবাদিক নাম্বার ওয়ান সাংবাদিক নাম্বার ওয়ান সাংবাদিক নাম্বার ওয়ান পুলি
এরা মিলে গুলো ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল আলোচনা করতেছে সবাই কিন্তু শুনতেছে বাঙালি কারো মাথায় গুলো ক্লিক করতেছে না যেগুলো কি বলতেছে উদ্ভট কথাবার্তা এবং ওনাদেরও কোনো চক্ষু লজ্জা নাই যে ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলে গিয়ে এগুলো কী বলতেছি কারণ ওনারা জানে কোন দেশের অডিয়েন্সের সামনে কথা বলতেছে কোন গর্ধবদের সামনে কথা বলতেছে রাইট এই কারণে তো কথা বলতে আপনারা তো কমেন্ট সেকশনে যে চিল্লান খুব স্মার্ট আর কি আপনারা বুঝে যান অল্প কথা বলে রাইট না না সবাই কিন্তু আপনাদের মতো অত স্মার্ট না ওর মেবি আপনার মতো অত স্মার্ট না এই জন্য অনেক কথা বলতে হয় বাঙালি ডিল করেন নাই তো বাঙালি কী জিনিস জানেন না এই যে কথা বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে হারবারিং কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া সেটার মানে কি সেটা মানে আপনি আমি আমরা কিন্তু কমন সেন্স থেকে জানি এটার মানে হচ্ছে কোন অপরাধীকে আপনি পালাইতে সাহায্য করতেছেন কনসিল করতে সাহায্য করতেছেন লুকাইতে সাহায্য করতেছেন তাকে আইনের হাত থেকে পালাইতে বেসিকালি সাহায্য এটাই তো হারবারিং আর সাকিব আল হাসান একটা দোকান উদ্বোধন করতে একজনের সাথে দেখা করতে গেছে ওটা নাকি হারবারিং ধারা বের করছে ওটা নাকি হারবারিং আছে ঠিক আছে সো আমরা তো আসলে মূর্খ বুঝি কম দেখি একটু আমেরিকার একটা আইন বের করি এখন বাংলাদেশের আইন বের করলে কিন্তু আমার বিপদ আমি ব্রিটিশ শোর বাংলাদেশের আইন ও হারবারিং এর ডিফিনেশন এটা হওয়ার কথা না কারণ বাঙালি সব প্লেজিয়ারাইজড বাঙালি এগুলো সব বিদেশ থেকে কপি পেস্ট মারে সংবিধান টংবিধান আইন খান সব কপি পেস্ট মারা সো আমি প্রিটি পজিটিভ যে বাংলাদেশের আইনও এইগুলোই বলে সোনার বাংলার আইন তারপরও সোনার বাংলার মধ্যে বেশ অনেক ননসেন্সিক্যাল আইন আছে স্টিল আই ক্যান ক্যান অফ গ্যারান্টি যে এই যে ইংরেজিতে এখন যেটা পড়বে এটার বাংলা অনুবাদ হইতেছে সোনার বাংলার আইন আচ্ছা তো হারবারিং কাকে বলে একটু পড়ি তো দেখি আপনার কমন সেন্স মানে কি আপনি পাগল নাকি আমি পাগল নাকি ওনারা আচ্ছা বললাম না খাইয়ে দিবে আইন ধারা বের করে ফেলবে তখন আবার দেখবেন তখন বলবে যে কী বলবে যে ও আচ্ছা ভাবমুক্তি ওকে হারবারিং আমেরিকার আইন ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস আর্কাইভ ইউনাইটেড স্টেটস আচ্ছা দেখি ইউনাইটেড স্টেটস কী বলে কাঁথাগুলো আচ্ছা মাউস কই গেলো আচ্ছা যে মাউস যেখানে থাকুক না মাউস যেখানে থাকুক না তাহলে তো একটু ইয়ে করে ও ডিসকানেক্ট করে ফেলছি ওকে নেভার মাইন্ড এই যে এখান থেকে দেখাই এই যে এখানে আপনারা কোর্টটুকি দেখতে পাচ্ছেন জানি না যে ইউএসের দ্য কোর্ট হ্যাভ ইউনিফর্মলি হেলথ দ্যাট আঠারো আইন এন্ড ধারা টারা দাস ডাজ নট প্রোহিবিট ডাজ নট প্রোহিবিট অল ফর্মস অফ এইড টু এ ফিউজিটিভ একজন ফেরারি আসামিকে কোনো ধরনের সাহায্য করা যাবে না সেটা আইন বলতেছে না প্রোহিবিট বরং কোনো ধরনের সাহায্য করা যাবে না এটাকে বরং প্রোহিবিট করতেছে আমেরিকার আইন আর ভদ্রলোক বলতেছে দোকান উদ্বোধন করতে গেছে এটাই নাকি হইতেছে কি জানি বলে হারবারিং করা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হোয়াট ইজ জেনারেলি রিকোয়ার্ড টু এস্টাবলিশ এ ভায়োলেশন মানে হারবারিং করছে এখন অপরাধমূলক হারবারিংটা অপরাধমূলক এটা এস্টাবলিশ করবে শুধুমাত্র যদি এমন হয় এনি ফিজিক্যাল অ্যাক্ট অফ প্রোভাইডিং এভিডেন্স অ্যাসিস্টেন্স ইনক্লুডিং ফুড অ্যান্ড শেল্টার অ্যান্ড আদার অ্যাসিস্টেন্স টু এইড দ্য প্রিজনার ইন অ্যাভয়েডিং ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যাপ্রিহেনশান তাকে ডিটেকশন ডিটেক্টেড হইতে তাকে চিহ্নিত হইতে এবং অ্যাপ্রিহেনশন হইতে তাকে গ্রেফতার হইতে তাকে পুলিশ তাকে চিহ্নিত করা এবং গ্রেফতার করার পথে যদি কোনোভাবে বাধার সৃষ্টি করে তাকে খাবার দিয়ে লুকায় রেখে সাহায্য করে তাকে পালাইতে সাহায্য করে সেইটা হইতেছে হারবারিং এবং যে কোনো ধরনের সহায়তা দিলেই সেটা হারবারিং হিসেবে কাউন্ট হবে না সেটাকে বরং প্রোহিবিট করতেছে আইন ক্লিয়ারলি এটা আমেরিকান আইন কিন্তু হ্যাঁ ওকে ভালো কিন্তু আচ্ছা তারপর এখানে বলতেছে কই এই যে এই যে দ্য স্ট্যাচু প্রেসক্রাইবস অর প্রোসক্রাইবস হোয়াট এভার এক্স ক্যালকুলেটেড টু অবস্ট্রাক্ট দ্য এফোর্টস অফ দ্য অথরিটি ইজ টু অ্যাফেক্ট অ্যারেস্ট অফ দ্য ফিউজিটিভ অ্যারেস্টকে যদি সে কোনোভাবে বাধা দেয় দেখেন বারবার করে কথাটা ক্লিয়ারলি বলতেছে অবস্ট্রাক্ট করতেছে আপনি আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এটাই ভাবতেছিলাম এটা পড়াশো মানে পড়ার আগে ওনাদের কথাবার্তা শুনি যে এটা অ্যাট মোস্ট অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস হইতে হবে অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস মানে হচ্ছে আইনে বাধা দেয় আর কি সো অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস হইতে পারে একটা ব্রড টার্ম সেটার একটা অংশ হইতে পারে হারবারিং রাইট সেটার একটা সাব ক্যাটাগরি হইতে পারে হারবারিং সো এটা একমাত্র যখন অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস ইনভলভ থাকবে তখন সেটা অপরাধ হইতে পারে আর ভদ্রলোক বলতেছেন সাকিব আল হাসান ওই লোকের দোকান উদ্বোধন করতে গেছে দেখা করছে খাইছে ঘুমাইছে শুইছে হোয়াট এভার এটা নাকি হারবারিং কই যাবেন বলেন বাঁচার কোনো উপায় আছে এবং এরা বলবে যে সাকিব আল হাসান দেখে কিছু করতে পারতেছি না এটা বলবে কিন্তু যে সাকিব আল হাসান জনপ্রিয় দেখে কিছু করতে পারছে তার মানে হচ্ছে সাকিব আল হাসান না অন্য কেউ হলে হারভারিং টারভারিং ধারা দিয়ে তখন আমরা সোয়াই দিতাম এবং এই ফটোলোক বলতেছে যে এই অপরাধের জন্য আপনারা কি করবেন শোনেন ঔদ্ধত্য বুঝছেন তো বাঙালির সমস্যাটা কোন জায়গার মধ্যে ঔদ্ধত্য সাকিবের এত বড় সাহস এদেরকে তোয়াজ করে চলতে হবে বুঝলেন নাই এদেরটা খায় এদেরটা পরে আমি ওই যে কি শ্যামল দত্তকে তোয়াস করে চলতে হবে কারণ শ্যামল দত্ত যদি আমাকে উদ্ধত ভাবে শ্যামল দত্
সেই হইতেস্ত অপরাধীর দোকান উদ্বোধন করতে চায় সেমন লোকের পছন্দ হয় না এই কাজটা এখন কিভাবে খাওয়া যায় হারবারিং ক্যাটাগরি সেমন আমি এটা এরকম সেমন দা একটা বিষয় আমি বলি না জানার বিষয়টা মানুষ কি এটা তো এই বাংলাদেশে এমন কোন লোক আছে সমস্যা বাঙালির কথা হলো সবারই তোয়াজ করে চলতে হবে খুব হিসাবে বোঝেন আমি যে ভিডিও করি এইভাবে কথা বলি বাঙালি কিন্তু পাইলে আমার ফাটাই ফেলবে কত বড় সাহস কত কি অত্যুত্ত সেমন লোক আমার পাইলে আইন পঞ্চাশটা দিয়ে আমার প্যাস দিয়ে ধরবে এখন মনে করেন আমরা যে দেশে থাকি এই দেশে তো স্বাধীন স্বাধীন বাঙালি তো স্বাধীন না পরাধীন আমরা এখন এই যেসব দেশে আসছি স্বাধীনতা উপভোগ করতেছি আমেরিকায় বসে আমেরিকান না হয়ে আমেরিকান সরকার বাইডেন সহ সবার কুষ্ট উদ্ধার করে ফেলতে পারবো আমার কেউ কিছু করার নাই আমার যদি কেউ একটা গায়ে একটা ফুলের টোকা দেয় আমেরিকানরা ফাটাই ফেলবে যে একজন নন আমেরিকানের জন্য ওরা মানে ফাটাই ফেলবে আসলে এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল হয়ে যায় কারণ কিছু করবেই না এটা সম্ভবই না কোনো এই পর্যন্ত যাওয়া আর নিজের দেশে মনে করেন যে কথা বলার আগে পঞ্চাশ বার হিসাব করতে হয় যে শ্যামল দত্ত অফেন্ডেড হইলেন কিনা কী জানি ভদ্রলোকের উনি মন খারাপ হইল কিনা রাগ হইল কিনা ওনার কাছে মনে হইল কিনা আমি উদ্ধত ওনাকে আমি তোয়াজ করে চলি নাই ওই যে কী জানি ওই যে এখানের কিনা নাম ভুলে তো গেছি ওই যে এখানে না এরা আমাকে থ্রেট করছিলো যে আমার সাহস কত বড় এদেরকে তোয়াজ করে চলি না যে চঞ্চ কি চমক হাসান চমক হাসান চমক হাসানের বউ এবং এখানে চেলা চামুটা সবগুলো মিলে এরা স্ট্যাটাস দিছে যে কী জানি আমার এই অধ্যত্ব ওই এই 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 ওয়ার্ড ইউজ করে শ্যামল দত্তের ভাষায় ওয়ার্ড ইউজ করছে যে গত তিন দিন ধরে তার অধ্যত্ব দেখে আমাদের গা জুলে বাসা জুলে যেতেছে যে সে যুদ্ধাপরাধী টাইপও নাহলে সমালোচনা করছে কত বড় দুঃসাহস তার সোনার বাঙালি বসেন নাই তাদের কোনো কথা পছন্দ না লেগে শুধু জোট পাকায় পিছনে লেগে যায় না আইন আদালত রাষ্ট্র সিস্টেম শ্যামল দত্ত এখন ধারা খুঁজতে যে সাকিব আল হাসান তো স্বর্ণের ব্যবসা করে তাহলে ওর সাথে কোনো যোগ সাজোস আছে কিনা মানে কোনোভাবে ল্যাং মারা যায় কিনা তাহলে ওই সন্ত্রাসীর সাথে এখন সাকিব আল হাসানের ব্যবসায়িক যোগাযোগ আছে এখন ওই যে হারবারিং এর ধারা খুঁজা বের করবে যে ও তার মানে সে শেল্টার দিচ্ছে বুঝলেন সাকিব আল হাসান এখন খুনিকে শেল্টার কতভাবে প্যাঁচানো শোনেন বিনিয়োগ হিসেবে তাইলে কিন্তু এখন তাদেরকে প্যাচে ফেলতে পারবো আমরা বাঙালি ধারা কিভাবে করে সার্চ করতেছে দেখছেন তো অপারেশন সার্চ লাইট চলতেছে ধারা কেমনে খালি বিপদে ফেলা যায় কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত ফিউজিটিভ বানাইছে কি ফিউজিটিভ না হারবারিং ক্যাটাগরি ধরার চেষ্টা রাস্তা বের করার চেষ্টা করা হইতেছে যে টাকা পয়সা ওইখানে কোনো লেখ যোগ সাজোস আছে কিনা আবার কি জানি বললো অপরাধ হাই রে খোদা রে হাসতেছে আমার দেখেন বলে আবার হাসে যে কেমন দিলাম বুদ্ধিটা ভালো বুদ্ধি দিছি না দেখেন তো এই লাইনে খেলতে পারেন কিনা হাসে কেমন দেখে হাসিটা দেখেন এই যে হাসি ওরে বাবা রে বাবা কি দুর্ধর্ষ বুদ্ধি দিছি আমি কি চিকন বুদ্ধি দিছি হাসিটা দেখছেন যদি না সেটা পালাইতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে করে ওই যে এখন আমরা ধারা পড়ছি আমেরিকার বলদ আমেরিকান গুলা ধারা পড়ছি এখানে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে জাস্টিস অ্যাভয়েড করার উদ্দেশ্যে যদি সাহায্য করে তাইলে সকল ধরনের সাহায্যকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না সেটাও ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া কারণ বাঙালি শয়তানগুলা ধারা বের করবে যে ওই যে কী জানি সাহায্য দেওয়া নিয়ে ক্লিয়ারলি বলা আছে শুধুমাত্র অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিসের উদ্দেশ্যে যদি সাহায্য করে সে এই ছাড়া কী জানি এখন বলতেছেন উনি কি বলতেছেন শুনি ও কোনো হেল্প 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 আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হেল্প করে নাই ও মানসিক বুঝেন একটা কথা কিন্তু বলছি বাঙালির ভিগনেস বাঙালি শতানি করতে পারেই যত ভিগ হবে শতানি রাস্তাটা এত পরিষ্কার হয়ে যায় হ্যাঁ 
অবমাননা এখন অবমাননা কি আপনি কীভাবে কোয়ান্টিফাই করবেন কোনো রাস্তা নাই অনুভূতিতে আঘাত অনুভূতি আঘাতকে আপনি কীভাবে কোয়ান্টিফাই করবেন কোনো রাস্তা নাই ওটার মনে হয়েছে এই জন্য এখন কী জানি মানসিক সাহায্য অপরাধীকে মানসিক সাহায্য করা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে দোকান উদ্বোধন করতে গেছে কি অবস্থাটা করতেছে দেখেন মানসিক সাহায্য কোথায় কী করছে অর্থ বিনিয়োগ করছে হারবারিং করছে আচ্ছা টাকা দিয়ে আবার কেউ অস্ত্র দিয়ে কেউ লোক বল দিয়ে নৈতিক মানসিক সাহায্য করার জন্য হারবারিং এর ধারা খুঁজে বের করতেছেন মানসিক সাহায্য অপরাধীকে মানসিক সাহায্য করার নির্দিষ্ট অপরাধ ও আচ্ছা শোনার চিন্তা করে করবে এগুলা কত ধারা খুঁজে বের করছে আপনি সেখানে তাকে মানসিক সাহায্য করতে গেছেন আপনি কি সেখানে তাকে আর্থিক সাহায্য করতে সে তো পালাই আছে তাকে আমরা কি আমরা এখন ধরে আমেরিকা আইন কি পড়লাম যে পালাইতে সাহায্য করলে বা আইনের কাছ থেকে লুক সরাই রাখলে আইনের অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস করলে বেসিকলি সে তো দুবাই পালাই আছে থাকি বেলাস্তাম তো তাকে কোনোভাবে হেল্প করতেছে না মানে কি করতেছে চিন্তা করেন অবস্থাটা আরও কথা আছে শোনেন ইন্টারেস্ট তবে যে কথাটা আমি বলছি যে আমাদের একটু আগে যে প্রশ্নটা করেছেন যে এই মামলার চাষী দেখেন সে পালিও গেলেও আমরা কিন্তু সঠিক যে রবিউল ইসলাম আপন উরোপে সোহাগ উরোপে হৃদয় তাকে কিন্তু আমরা চিহ্নিত করেছি ভেবেছে আবার বুদ্ধি দেখছেন কত চেষ্টা করতেছি টাচ করার ধারা কিন্তু পঞ্চাশটা খারাপ করাই ফেলছি অন্য কেউ হলে সোয়াই দিতাম কিন্তু সাকিব আল হাসানকে দেখে পারতেছি না কথা বলেন আমি একবার মানে ওই যে মানে হিরো আলম হিরো আলম লম্বা চুল রেখে লম্বা চুল রেখে পুলিশের কনস্টেবল ড্রেস ইউজ করে সে পুলিশের বাটন ইউজ করে আচ্ছা আমাদের পুলিশের একটা নিয়ম আছে বাটন কারা কারা ইউজ করতে পারে ওকে সেখানে বাটন বলতে কি বাটন ওকে কনস্টেবল তো না সেখানে জেলার এসপি এর ডিআইজি অথবা আই বা এডিশনাল আইজি এরা এরা এটা ইউজ করে আমাদের পুলিশে রবীন্দ্রসঙ্গীতা তো এটার সাথে এখন লেজ হইতেছে কি কেন ডেকে আনছে ইটস পুলিশের ড্রেস পরা কিন্তু তখন কিন্তু আমরা সবাই জানি কি ঘটনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ায় রবীন্দ্র সন্ত্রাসীগুলো সব গরম হয়ে গেছে যে এত বড় কি জানি রবীন্দ্রনাথ রঠাদাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাদাকে হচ্ছে অপমান করা হয়েছে তাকে ধরা হোক এবং সাথে সাথে পুলিশ গিয়ে তুলে নিয়ে আসছে এখন ওইগুলা স্পিন মারতেছেন যাই হোক তো এইগুলোতে দেখেন মানে অবাক লাগে যে এই দেশ এই দেশে আপনি তো কেমনি আসেন এখন এই দেশে বেঁচে মানে আমি তো 
চিন্তা করলে আমার কাছে এখন আসলে অসুস্থ অসুস্থ লাগে যে এই দেশে মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব কিভাবে দিন পাত করা দিনার দিন যাপন করা দিনাতি পাত করা সম্ভব এই দেশে আপনি চিন্তা করেন একটা সিম্পল ঘটনা নিয়ে এরা কী করতেছে এবং একটা দেশ একটা রাষ্ট্র একটা জাতি একটা সভ্যতা কি পরিমাণ উন্মাদ দিয়ে ভর্তি যে ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা যারা আছে সবগুলোকে এক জায়গার মধ্যে এনে জড়াই জড়ো করছে এবং সবাই মিলে একমত যে সাকিব আল হাসান একটা দোকান বা যে কেউ একটা দোকান উদ্বোধন করতে গেছে একজন ফেরারি আসামির একজন পলাতক আসামির এটা তাদের পছন্দ হয় নাই এই কারণে তারা ধারা বের করার জন্য তাকে খাওয়ার জন্য তাকে বিপদে ফেলার জন্য তাকে আইনের আইনের আওতায় আনার জন্য কি তামাশা উৎপাদটা করতেছে এবার আপনি চিন্তা করেন এই দেশে আপনি আমি আপনারা আমরা যদি কেউ খাইতে চায় কত নাই নাই আপনি আমি নাই আপনারা আমরা অলরেডি আপনি আমি অলরেডি কবরে একটা আমরা দিয়ে রাখছি 